क्या दिल्ली के आदमी और बीजेपी मिले हुए मिले हुए ये ये आर एस एस की बी टीम है ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं ये सरकार ई को इस्तेमाल कर कर भी हमारी वोट की ताकत को छीन रही है जो सदियों से कमजोर है उन लोगों को पैसे की बल पर उन पर दबाव बनाकर प्रशासन के बल पर और ई द्वारा उनकी वोट वोट की ताकत का दमन कर कर वोट खरीदा जाता है हाँ बिल्कुल खरीदा जाता है और कुछ लोग हमारे लोग हैं जो एस सी एस के लोग अपनी वोट को बेचते हैं पैसों में साड़ियों में बेचते हैं दारू में बेचते हैं नमस्कार मैं सुख मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और मेरे साथ विजेंद्र यादव जी हैं और बहुत ही मुखर होकर बात करते हैं बहुजन समाज के हर मुद्दे को उठाते हैं और जो है आज ओ महासभा में मौजूद हैं एक सम्मेलन हो रहा है ओ बी महासभा का काफ़ी सारे मुद्दे हैं जातीय जनगणना का मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा है इन सभी के बारे में बात करेंगे सर आ, मैं वक्तव्य सुन रहा था काफ़ी देर से यहाँ पे जिन भी जिन भी लोगों के हुए वो कहते हैं कि जितने भी अलग अलग गुट बने हैं अलग अलग जातीय समूह बने हैं वो असल में बहुजन समाज को या बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुँचा रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ जो आज ओबीसी समाज की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं जी आपने प्रश्न किया कि भाई जो जातियों के संगठन बने हुए हैं उनसे नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं है इस देश के अंदर 130 करोड़ लोग वास करते हैं जी और 130 करोड़ लोगों में एक भी समाज एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसके जातियों के संगठन ना हो तो फिर मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मंचों पर खड़े होकर जातियों को गाली बकते हैं जो जातियों के संगठन को गाली बकते हैं वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले अपने जाति के संगठन को बंद कराइए अपने जाति में संगठन जाति को बंद कराइए फिर दूसरे की जाति के संगठन की बात करिए अगर जाति का संगठन बहुजन की आवाज़ को उठा रहा है देश की आवाज़ को उठा रहा है दलित और पिछड़ों पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो वो जाति से ऊपर उठकर उसके कर्म को देखिए आप मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा यादव समाज का एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं निरंतर आपने भी कहा अपने वक्त में कि मैं बहुजनों की भी आवाज उठाता हूँ जी मैं दलित और पिछड़ों की साथ साथ जो है यादव समाज की भी आवाज उठाता हूँ तो मेरे जो कर्म है और जो मेरा काम है उससे मेरी पहचान है मेरी जाति से पहचान नहीं अगर मैं कर्म कर रहा हूँ ओबीसी बहुजनों को भी लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मेरी आवाज उस उसके तरीके से देखनी चाहिए लेकिन इससे नुकसान कुछ नहीं होता ये कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे हैं जातियों को बदनाम करने के लिए कभी किसी जाति ने कभी देश का नुकसान नहीं किया है और कहीं ना कहीं उसको जो चलाने वाला व्यक्ति है वो उसका नुकसान करता है अच्छा। तो चलाने वाला गलत होता है जाति का संगठन कभी गलत नहीं होता ठीक है हम ओबीसी ओबीसी समाज की बात करते हैं और हम जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है जहाँ पे किसी अपर कास्ट नहीं लोअर कास्ट में मैं मानता नहीं हूँ अपर कास्ट लोअर कास्ट को जो होता है ऐसा लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था में जो लोअर कास्ट कह दिए जाते हैं उन पर जब कोई दमन होता है तो पूरा समाज एकजुट दिखाई देता है लेकिन जब वोट देने की बात आती है और कोई पार्टी कहती है कि हम हिंदू हैं तो हम सारे हिंदू होकर एक जगह वोट कर देते हैं और उसी पार्टी के खिलाफ जब उसी पार्टी में बैठे लोग जब हम पर दमन करते हैं तो हम सवाल उठाते हैं वोट देते टाइम हम अपने मुद्दों को क्यों नहीं देखते देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है आपने सही प्रश्न किया कि इलेक्शन के टाइम पे हमारे लोग जो गरीब लोग हैं अशिक्षित हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जो सदियों से कमज़ोर हैं उन लोगों को पैसे की बल पर उन पर दबाव बनाकर प्रशासन के बल पर और ई द्वारा उनकी वोट वोट की ताकत का दमन कर कर वोट खरीदा जाता है हाँ बिल्कुल खरीदा जाता है और कुछ लोग हमारे लोग हैं जो एस सी एस के लोग अपनी वोट को बेचते हैं पैसों में साड़ियों में बेचते हैं दारू में बेचते हैं ये बंद करना पड़ेगा हमें और हमें ई बी हटाओ देश बचाओ ई बी हटाओ वोट की ताकत बचाओ कहीं ना कहीं आज वोट की ताकत ई से भी खत्म की जा रही है इसलिए आज जो महासभा के नेतृत्व में तमाम ओ के संगठनों द्वारा जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो मुद्दों को लेकर जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है वो ओबीसी जातिवार जनगणना हो तिरानवे का एक्ट हटाकर ओबीसी बी सर्टिफिकेट बनाने की बात हो या 27 परसेंट आरक्षण लागू कराने की बात हो संविधान बचाने की बात हो ये तमाम मुद्दों के लिए आज ये प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को दिया जा रहा है 
तो हमारी मांग ये है कि जब देश के अंदर एस सी की जनगणना हो सकती है पेड़ पक्षियों की जनगणना हो सकती है तो ओ जातिवार जनगणना क्यों नहीं हो सकती और मैं तो ये कहता हूँ ओ जातिवार जनगणना के साथ साथ जो सामंतवादी दस परसेंट लोग हैं उनकी भी जनगणना कराकर और जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी दे दीजिए अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा वो आप करोगे नहीं क्योंकि देश में बेहतर करोड़ ओबीसी है हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है अगर जिस दिन ओबीसी की जातिवार जनगणना हो जाएगी तो वो न्यायपालिका राजनीति और कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी मांगेगा और तो वो दस परसेंट के लोग जो पिछहत्तर साल से नब्बे प्रतिशत काबिज जो हुए बैठे हैं उनकी पोल खुल जाएगी उन लोगों का हक छिन जाएगा इसकी वजह से वो एस सी जनगणना के साथ साथ ओबीसी जातिवार जनगणना नहीं कराते हैं लेकिन ये वर्षों पुरानी मांग है और अब की बार ओबीसी समाज रोड पर उतर चुका है और युवा जो है बिल्कुल अब अपने चाहे ओबीसी समाज के सांसद हो चाहे वो कांग्रेस बीजेपी हो अब उसके झांसे में नहीं आने वाला अगर ओ जातिवार जनगणना नहीं होगी तो आने वाले हिमाचल और राजस्थान गुजरात या देश का चौबीस का चुनाव हो उसमें हम वोट की ताकत से इनको हराने का काम करेंगे लेकिन आप वोट की ताकत का बात ताकत की बात कर रहे हैं बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट देने देने का जो श्रेय जाता है वो भी ओबीसी समाज को ही जाता है अगर आज हम पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट जो है बीजेपी को सब बीजेपी को कहा जाता है ये ओबीसी की पार्टी है इतना तक कह जाते हैं राजनीतिक विश्लेषक तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे है देखिए दो में देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के हाँ। और इन्होंने अपने समाज को ओबीसी में शामिल कराया था और आरएसएस ने मिलकर एक सकीम के तहत कि आने वाले 2014 के चुनाव में ओबीसी का जो प्रधानमंत्री होगा वही जीत सकता वरना नहीं जीत सकता इन्होंने अपने समाज को ओबीसी में शामिल कराया और इसलिए दो की हवा में पूरे देश का ओ वो इनके साथ गया था लेकिन उसके बाद जैसे 2014 से और 19 के बीच का इनका कार्यकाल रहा उसके दौरान जितना ओबीसी का आरक्षण छीना गया ओबीसी पर अत्याचार अन्याय किया गया ओबीसी को अपने मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं दी गई 24 से 19 में 14 से 19 में उसके कारण जो है ओबीसी समाज ने 19 में इतना वोट नहीं दिया जितना ये दिखा रहे हैं लेकिन ये जो सरकार चल रही है ये ई की भी सरकार है ये पैसे से सरकार चल रही है वोट की ताकत पैसे से खरीद रही है ये हमारे देश के प्रशासन को इस्तेमाल कर कर दबाव बनाकर एस सी के लोगों को आप ईवीएम की बात कर रहे हैं अगर बीजेपी चाहती तो हर जगह जहां पर भी बीजेपी हारी है बंगाल में हारी है दिल्ली में दो बार हारी है पंजाब में हारी है तो वहां पर भी ईवीएम का इस्तेमाल किया जा सकता था हम जब भी बीजेपी जीतती है तभी भी ईवीएम की बात करते जब हारते तब तो नहीं करते पंजाब में इनकी दो सीट पहले थी हाँ इनको पता हम सत्ता में नहीं आ सकते हाँ इसलिए वहां नहीं किया उन्होंने उन्होंने वहां कांग्रेस को हराना था इसलिए आम आदमी का सपोर्ट किया दिल्ली आम आदमी और हाँ। बीजेपी मिले हुए मिले हुए हैं ये हाँ। ये आरएसएस की बी टीम है ये दोनों के दोनों एक ही टीम है ये दोनों की दिल्ली के अंदर इनको पता है कि केजरीवाल आने वाला है इसलिए इन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया आप उत्तर प्रदेश के चुनाव बंगाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे बलेट पेपर की गिनती हुई उसमें एक सीट तीन सौ तीन सौ उस चार सौ दो में से तीन सौ चार सीट बलेट पेपर से अखिलेश की आई एकदम से जैसे ईबीएम खुला सारी की सारी बीजेपी की आनी शुरू हो गई कैसे हुआ ये जब सरकारी कर्मचारी तीन सौ चार सीट बलेट पेपर से उसको दे रहा है वो जीत रहा है तो ईवीएम से हार रहा है कहीं ना कहीं ये सरकार ईवीएम को इस्तेमाल कर कर भी हमारी वोट की ताकत को छीन रही है इसलिए अब निरंतर ये जो है पैसे के दम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं केस करवा देगी सरकार ये ये सुप्रीम कोर्ट ने मानना इस चीज को आप मुझे ये बताइए कई क्षेत्रों में ग्यारह वोट है वो बारह कैसे डल गई कैसे डल गई रामलाल मरा हुआ उसकी भी वोट डल रही है श्यामलाल जिंदा है उसकी भी वोट नहीं डल रही है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये घोटाला है सुप्रीम कोर्ट ने भी मानना है कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि कोर्ट में आके साबित करके दिखाओ लेकिन जब जब साबित करने के लिए जाते हैं तो वो उसको कहते हैं कि ये गलत है उसको वो साबित करने नहीं देते कहीं ना कहीं न्यायपालिका इनके कब्जे में है और पिछहत्तर साल से साढ़े तीन सौ परिवार ही न्यायपालिका पर कब्जा जमाए बैठे हैं वो एक ही परिवार से आते हैं तो ये क्या जातिवाद नहीं है क्यों नहीं जातिवाद है चार चार जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं कि ताकतवर के हाथ में न्याय चला गया तब क्या हमने करा उसको वो जो जज रोड पर आए क्यों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछहत्तर साल में तो नहीं आए कांग्रेस के राज्य में नहीं आए बीजेपी के राज्य में क्यों आए
क्योंकि बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा न्यायपालिका पर दबाव बनाकर अपने मुद्दों को हल किया जा रहा है ये राम मंदिर का हल उन्होंने वैसे ही कराया आज राम मंदिर में एक भी एस सी एस का ट्रस्ट नहीं है लेकिन सारा संघर्ष किसने किया सी एस सी ओ बी सी ने किया गोलियां किसने खाई कार सेवा साथ दिया लेकिन आज वहां पर कब्जा किसका है वही ब्राह्मणवाद इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने ओबीसी समाज के लोगों को आरएसएस की दरिया बिछाना बंद करो अपनी वोट की ताकत को बंद करो बोखना और ईवीएम हटाओ भाजपा भगाओ ईवीएम हटाओ देश बचाओ और चौबीस जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी का नारा में देना पड़ेगा अच्छा आप कह रहे हैं चौबीस में सरकार बदल लेंगे तो सरकार बनाएंगे किसकी क्योंकि विपक्ष भी बटा हुआ है कांग्रेस आम आदमी पार्टी से लड़ रही है सपा बसपा से लड़ रही है और अलग अलग जो क्षेत्रीय जाते हैं सॉरी माफ कीजिएगा पार्टियां हैं जो वो आपस में लड़ी, लड़ी बैठी हैं वो एक कैसे हो सकती हैं देखिए बिहार में अभी एक अभियान चला है मंडल और कमंडल का हाँ मंडल वाले इकट्ठा हो गए इनका पैसा इनकी ताकत इनका प्रशासन कमंडल सब फैल हो गया ऐसे ही अब पूरे देश में संयुक्त मोर्चा बनकर और चौबीस से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा संयुक्त मोर्चा बनेगा और प्रधानमंत्री को टक्कर देगा अगवाई कौन करेंगे नीतीश कुमार देखिए अभी मैं इस वे बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी करेंगे शरद पवार जी करेंगे अखिलेश जी करेंगे तेजस्वी करेंगे या कोई और करेगा ये अभी समय के ग्रह कांग्रेस कर सकती है लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती कांग्रेस नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हाँ। क्योंकि क्यों? क्योंकि संयुक्त मोर्चा ही जब बनेगा जब कांग्रेस उनको समर्थन करेगी हाँ। अगर कांग्रेस ये कहेगी मेरे साथ आ जाइए तो जो विपक्ष के लोग हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे इसलिए कांग्रेस नेतृत्व तो नहीं करेगी कांग्रेस पीछे से सपोर्ट करेगी इसलिए कांग्रेस सेकेंड पार्टनर हो सकता फर्स्ट नहीं हो सकता वो सेकंड ही रहेगा हाँ। जब तक वो खुद अपने बलबूते पर देश में सत्ता में नहीं आएगा वो कभी भी फर्स्ट में नहीं आ सकता है इसलिए अब विपक्ष इकट्ठा होगा और एक चेहरा आप ज्यादा नहीं छह महीने के अंदर अंदर आप देख लीजिए क्या ओबीसी समाज से निकलेगा है जी क्या ओबीसी समाज से निकलेगा ये ओ से और एस सी बहुसंख्य समाज से ही निकलेगा अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ओबीसी से निकलेगा एस सी से निकलेगा बहुसंख्य समाज से निकलेगा एक बहुत बड़ी घटना अभी कुछ दिनों पहले सामने आई थी जो इंद्र मेघवाल एक बच्चे नौ साल के बच्चे की हत्या हुई थी एक बच्चे की हत्या इतनी बुरी तरीके से एक सवर्ण जाति का मास्टर कर देता है लेकिन उसके बाद भी इतने सारे एम ये बहुजन समाज चुन के बेचता है इतने सारे विधायक चुन के भेजता है उनमें से सिर्फ एक मेघवाल समाज का विधायक रिजाइन करता है और कोई और कोई नेता बोलता तक नहीं है इसके बारे में देखिए यही जो तो, सत्ता में बैठे देखिए यही तो कारण है हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है हाँ। हमारा आरक्षण छिन रहा है संविधान तोड़ा जा रहा है इसका कारण कांग्रेस बीजेपी नहीं है इसका कारण जो हमारे साढ़े से ज्यादा सांसद विधायक तीन हजार से ज्यादा विधायक है हमारा पूरे देश के अंदर वो हमारी आवाज को नहीं उठाते हाँ। वो बीजेपी और कांग्रेस की गाइडलाइन से अलग नहीं हटते यही कारण है कि बहुसंघ समाज के दलितों पर पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है अगर मेघवाल के टाइम पर राजस्थान की सरकार में जितने बहुसंघ समाज के मंत्री हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों अगर सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देते हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं वरना उस टीचर को फांसी की सजा दी जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसी दिन गहलोत हो या बीजेपी की कोई भी हो वो उसके पैरों में पड़ जाती अपनी सरकार बचाने के लिए और उसको सजा दिलाई जाती लेकिन हमारा एक विधायक से कुछ नहीं होने वाला उसका कोई असर नहीं पड़ेगा इसलिए आज हम लोगों को अपनों से भी लड़ना है और अपनों से भी लड़ने के बीजेपी और कांग्रेस से भी लड़ना है लेकिन उनसे ज्यादा अपनों से लड़ना है क्योंकि हमें अपनों ने मारा है हमारा सबसे ज्यादा दुश्मन अपना है गैरों में दम नहीं था जो बहुसंघ समाज पर अत्याचार कर दे लेकिन अपनों ने उन पर अत्याचार कराना सिखा दिया उनको इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल्द ही ओबीसी समाज एस सी समाज के लोग युवा वो नए नेतृत्व की तरफ नए परिवर्तन की तरफ पूरे देश में एक आंदोलन की तरफ चल रहे हैं और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जितने बहुसंघ समाज के नेता मंत्री जो बहुसंघ समाज के मंचों पर नहीं आते उन पर अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़कर एक नया नेतृत्व पैदा कर कर इन सबको हराने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे बहुत धन्यवाद देखिए विजेंद्र यादव जी को सुन रहे थे हर बात पर जो है मुखर होकर बात करते हैं और बहुजन समाज की जो आवाज़ है उसको उठाते रहते हैं ये खुद कहते हैं कि जाति से मेरी पहचान नहीं है मेरा काम देखिए उससे मेरी पहचान तय करिए ऐसी कहानी ऐसे इंटरव्यूज हम आप तक रोज लाते रहते हैं कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ जंतर मंतर से धारण की रिपोर्ट धन्यवाद
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें